வணக்கம் மதுரையிலேருந்து பாரதி ஸோ இப்போ நான் கேமரா வாங்கணும் முடிவு பண்ணுறேன் அப்போ கேமரா வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அளவுக்கு அதிகமான கேமரா மாடல்ஸும் சரி பிராண்டும் இருக்குது நிறைய பிராண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு பிராண்ட்லேயும் நிறைய நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது அப்போ நான் எந்த மாடலை வாங்குறது அப்படிங்கிறதான் இப்போ கேள்வி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட் வந்து பயஸ் மார்க்கெட் அதாவது சில்லஸ் மார்க்கெட் பயஸ் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட் வந்து பயஸ் மார்க்கெட் ஸோ அந்த பயஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்குவோர் சந்தை அதாவது வாங்குவோர் வந்து விற்பவரை டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பொருள் வேணும் இந்த மாதிரியான ஒரு பொருள் இருந்தால் தான் நான் உங்கள்கிட்ட வாங்குவேன் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கண்டிஷன் தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த புகைப்படை துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த டிமாண்டை யார் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க யாரால் இந்த மக்களோட டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு கேமரா தர முடியுது எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு கேமரா தர முடியுது நிறைய பிராண்ட் இருக்கு கேமரா பொறுத்த மாட்டில் அதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பர்டிகுலராக பார்க்க போகிற பிராண்ட் வந்து சோனிங்கிற பிராண்டு ஸோ அந்த சோனி அப்படிங்கிற பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது நான் எந்த மாடலை வாங்குங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டிய என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தொழில் என்ன நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒரு சரியான ஒரு உபகரணத்தை வாங்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் வெறும் கல்யாணம் சடங்கு பிறந்தநாள் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டை மட்டும் பட படம் எடுக்க போகிறேன் அதுதான் என்னோடய பேசிக் தொழில் சரியா அப்படின்ட்டு போ எனக்கு தேவையான கேமரா எதுவும் அதை நான் வாங்குறது தான் எனக்கு சிறந்தது அதே நான் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அல்லது ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் எந்த கேமரா ஒத்து போகிறோமோ அந்த கேமரா வாங்குறது சிறந்தது இப்போ இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎஸ்எல்ஆரில் வீடியோ எடுக்கிறது பயங்கரமான ஒரு ஃபேமஸான ஒரு விஷயமாக மாறிடுச்சு இப்போ சினிமா கூட எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியில் எடுத்து ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்கிறாங்க ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கிறாங்க ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்காங்க ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கிறாங்க இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க இப்படி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதே வீடியோ சைடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மாண்டேஜ் வீடியோ அதாவது ஒரு கல்யாணத்தையே வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு கிளிப்பிங் மாதிரி சாங் மாதிரி கொடுக்குறாங்க சினிமாவே எடுக்கிறாங்க சின்ன குறும்படம் எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்படி ரெண்டு மூணு கேட்டகரியாக வீடியோ பிரியுது அப்போது ஒரே ஒரு கேமரா எல்லாத்தையும் சாதிச்சிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன கேள்விக்குறி தான் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறது அப்போ எல்லாமே நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்றப்ப நமக்கு தேவையானதுக்கு ஒரு கேமரா செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லையா அந்த சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதாவது கேமரா மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு வந்து சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது எப்படின் கேட்டிங்கன்னா இப்போது நிறைய மெகா பிக்சல் ஒரு கேமரா வேணும் அப்படின்னு தயார் பண்ணும்போது அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஎஸ்ஓ வந்து கம்மியாக வருது ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் அதை பற்றி நம்ம இப்போ அதிகம் பேச வேணா பின்னாடி தனியாக பேசிக்கலாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி பேசுகிறதா இருக்கிறேன் நான் ஸோ மெகா பிக்சல்ஸ் அதிகம் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்து என்ன ஆகுது ஐஎஸ்ஓ கம்மியாக தான் வைக்க முடியுது ஸோ ஐஎஸ்ஓ எனக்கு அதிகமாக வேணும் லோ லைட்டில் நான் பிக்சர் பண்ண போகிறேன் ஐஎஸ்ஓ எனக்கு அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அதில் மெகா பிக்சல்ஸ் குறைஞ்சிருது ஸோ அந்த மெகா பிக்சல்ஸ் வேர்சஸ் ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நான் மெகா பிக்சல்ஸ்க்காக நான் அந்த கேமரா வாங்க போகிறேன் அல்லது ஐஎஸ்ஓக்காக அந்த கேமரா வாங்க போகிறேங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பிரிவு வந்து நிற்கிது அப்போ கேமரா தயாரிப்பாளர்களாலேயும் என்ன பண்ண முடியல ஐஎஸ்ஓவையும் அதிகமாக வச்சு மெகா பிக்சலையும் அதிகமாக வச்சு ஒரு கேமரா தயார் பண்ண முடியல அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் நான் வந்து ஒரு லோ லைட் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் என்ன செய்கிறேன் இருட்டுக்குள்ளே படம் எடுப்பேன் கம்மியான வெளிச்சத்தில் படம் எடுப்பேன் வீடியோ எடுக்க போகிறேன் அப்படின்றப்ப அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஐஎஸ்ஓ டிபெண்டண்ட்டாக ஸோ ஐஎஸ்ஓ அதிகமாக உள்ள ஒரு கேமராவை செலக்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ அதே இது இப்போ நான் வந்து போகிறேன் நான் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அல்லது ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னா என் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்து பெருசாக ப்ளோ பண்ண போகிறேன் இல்லை என்லாஜ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் நிறைய ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் நான் எடுத்த படத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றப்போ எனக்கு வந்து அதிகமான மெகா பிக்சல்ஸ் உள்ள கேமரா தேவைப்படுது அப்போ நான் அதிகமான மெகா பிக்சல் உள்ள கேமர
ஸோ ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா கடை 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 நம்ம படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ஒரு ஹை ஜம்ப்போ லாங் ஜம்ப்போ இல்லாட்டி ஃபுட்பாலோ இல்லாட்டி ஹாக்கியோ எடுக்கும்போது அந்த ஆக்டிவிட்டியை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு செகண்டில் மறைஞ்சிடும் அப்போ அந்த ஒரு செகண்டில் கரெக்டாக நம்மளால் படம் எடுக்க முடியாது அப்போ அந்த ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கேமரா ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் கேமரா ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே அது நிறைய படங்கள் எடுத்துருது ஒரு எந்த படம் நல்லா இருக்கும் அந்த படத்தை மனுஷனும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் ரொம்ப முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது ஸோ அதன் அடிப்படை அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ நைன்கிறது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியாக டிசைன் பண்ணது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மெகா பிக்சல்ஸ் தான் அது வந்து வெறும் இருபத்தி நாலு மெகா பிக்சல்ஸ் தான் அந்த கேமரா ஐம்பதுலேருந்து ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு வரைக்கும் ஐஎஸ் இருக்குது அந்த கேமராவில் ஸோ ஃபைவ் ஆக்ஸஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது ஃபைவ் ஆக்ஸஸ் ஸ்டெபிலைசேஷனாக அஞ்சு வழியில் வந்து நீங்கள் கேமரா ஷேக் பண்ணால் கூட அந்த ஷேக்கை வந்து அவாய்ட் பண்ண மாதிரி ஸோ ஆட்டோ ஃபோக்கஸை பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு அவ்வளோ அறநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் கூட கூட தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷனையோ எவ்வளோ மூவ்மெண்ட் இருந்தாலும் நம்ம அரஸ்ட் பண்ண முடியும் கண்டினியூஸாக ட்ராக் பண்ணி கேமராவில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வேர்ல்டு வைட் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேமரா ரொம்ப பெஸ்ட்னு பேசப்படுறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் காரணம் ஸோ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் அது சப்ஜெக்டை பிடிச்சிருச்சுன்னா சப்ஜெக்டை விடாமல் ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இருபது ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் எனக்கு அந்த கேமரா வந்து ட்வெண்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அன்இமேஜினபிள் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃப்ரேம் பர் செகண்டு டூ ஃப்ரேம் பர் செகண்டு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் தான் கேமரா இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து ட்வெண்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டு ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டுங்கிறது சம்திங் அன்பிலீவபிள் அந்த கேமரா மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து அதுக்கு எவ்வளோ உழைச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல அவ்வளோ அழகான ஒரு கேமரா நமக்கு மார்க்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த சோனியை பொறுத்த மாதிரி சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா பேட்ரி சீக்கிரம் ட்ரெயின் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து எவர் லைவ் வியூ ஸோ எந்த சோனி மாடல் எடுத்தீங்கன்னாலும் எப்போவுமே லைவ் வியூவில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைண்டர் கிடையாது அதுவும் ஒரு ஓஎல்இ டிவி தான் நமக்கு கண்ணுக்குள்ள பார்க்குறதும் ஸோ அதனால் பேட்டரி கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கூட இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் கம்மியாக வரும் ஒரு ஒரு டிமாண்ட் ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அதை சா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற காரணம் இருக்காங்க இப்போ பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி கூட்டி பேட்டரி சைஸை மாற்றி புது மாடலில் பேட்டரி போட்டிருக்காங்க இதுதான் அந்த ஏனை என விஷயம் பொறுத்த மாதிரி விஷயம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஆர் மார்க் த்ரீ அந்த செவன் ஆர் மார்க் த்ரீ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மெகா பிக்சல் ஓரியன்டேஷன் முதல்ல சொன்னது ஸ்போர்ட்ஸுக்காக இது வந்து மெகா பிக்சல்காக மெகா பிக்சல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் அந்த கேமரா வந்து ஃபார்ட்டி டூ மெகா பிக்சல் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ இருக்குது அதில் அதுலேயும் ஃபைவ் ஆக்சஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து மெகா பிக்சல் ஒரு இன்டர்வியூ இது யார் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஃபோட்டோகிராஃபரோ ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபரோ அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபரோ யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் அளவுக்கு அதிகமாக தேவையில்லை ஏன்னா அவங்களால ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறுத்தி பண்ண எடுக்க முடியும் ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை அதனால் அதில் வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டென் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அடிக்குது இந்த கேமரா நினைச்சது டென் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் முதல்ல சொன்னது டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டு இது வந்து டென் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அடிக்குது இதுலேயும் வந்து அதே பேட்ரி சேம் பேட்ரி போட்டிருக்காங்க ஸோ பேட்ரி லைஃப் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு செவன் எஸ் மார்க் டூ அப்படிங்கிற மாடல் வந்து சென்சிட்டிவிட்டி பேஸ் அதாவது ஐஎஸ்ஓக்காக தயார் பண்ண கேமரா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டுவெல் மெகா பிக்சல்ஸ் தான் எனக்கு அது முதல்ல இருபத்தி நாலுன்னே நாற்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் இப்போ வந்து என்னாச்சு டுவெல் மெகா பிக்சல்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ஆனால் அதோட ஐயூஸை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டியிலிருந்து நாலு லட்சத்தி ஒம்பதாயிரத்து அறநூறு ஸோ ஃபோர் லேக்ஸ் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஐயூஸை வச்சு நம்மளால் சாதிக்க முடியாத விஷயமே இருக்காதுங்க அவ்வளோ லோ லைட்டில் படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அழகான கேமரா அந்த கேமரா சோனி கேமரா பார்த்தோம்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்தெந்த கேமராவுக்கு மாடலுக்கு பின்னாடி ஆர் அப்படின்னு இருக்கோ அந்த ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷனாக மெகா பிக்சல்ஸ்
நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லாட்டி கல்யாணம் தான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஏனைன் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏனைன் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிக்க உள்ளது ஆனால் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் போய் திரும்பி நான் செவனாக மாத்திரி மாத்திரி வாங்கினீங்கன்னா அதுலேயும் அர்த்தம் இல்லை இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபரா ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபரா வீடியோ எடுக்க போகிறீங்களா லோ லைட்டில் எடுக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி அழகழகான கேமரா வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் எந்த கேமரா வாங்குறது எப்படி வாங்குறதுன்னு முடிவு பண்ணணும் ஏ நைன் அப்படிங்கிற மாடலையும் சரி செவன் ஆர் மாத்திரிங்க மாடலையும் சரி ஐஏஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து புதுசு புதுசாக கொண்டு வந்துருக்காங்க அதில் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ரொம்ப மெகா பைசஸ் கொடுத்தோம்னா ஷார்ப்னஸ் குவாலிட்டி அதாவது டோனல் வேல்யூ கூட உள்ள கேமராஸ் இருக்குது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த கேமராஸ் இருக்குது இப்படி நிறைய லைட் வெயிட் இன்றைக்கி வந்து வெயிட்டை தூக்கி தூக்கி மனுஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் முடியல இப்போ வந்து ஒரு கேமராவில் போகிறதுக்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறது தான் சாத்தியக்குறுவல் கிடையாது ஒரு பக்கம் நம்ம மனுஷன் நார்மல்ஸ் வச்சுருந்தா ஒரு பக்கம் டெல்லி போட்டு தான் படம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அப்போ ரெண்டு கேமரா நம்ம தூக்கிட்டு போடும்போது லாங் லென்ஸோட கேமரா எடுத்திங்கன்னா அது வந்து அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ஆறு கிலோ இந்த பக்கம் ஒரு ஆறு கிலோ பன்னெண்டு கிலோ தொங்க விட்டு படம் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு கஷ்டமான காரியமாக இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த கண்டிஷனில் நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லைட் வெயிட் தேவைப்படுது லைட் வெயிட் ஆனால் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோனி கேமரா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் மிரர்லெஸில் வந்து வெயிட்டை குறைச்சிட்டு ஆனால் என்ன சார் எஃபிஷியன்ஸு கூட்டு பா கேமரா போட்டிருக்காங்க நான் சொன்ன நாலு மாடலுமே அந்த அதன் கீழே வரக்கூடியது தான் இந்த கேமராவில் ஏ நைன்லேயும் சரி செவன் ஆர் மாத்திரையும் சரி ஒரு அருமையான ஃபீச்சர் இருக்குது அந்த ஃபீச்சர் என்னென்னா ஐஏஎஃப் ஸோ இப்போ ஃபோக்கஸை பொறுத்த மட்டும் நம்ம ஒரு ஹியூமன் போர்ட்ரேட் எடுக்கும்போது கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தான் இங்கே படம் கண் அவுட் ஆகி மூக்க மூக்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாலோ இல்லை காதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாலோ அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு டிஸ் ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது நம்ம கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணிடலாம் மேனுவலாக ஆனால் ஒரு ஒரு எமும் உங்கள் முன்னாடியே பின்னாடியே நகர்த்துட்டாங்கன்னா அந்த அந்த படமே வேஸ்ட் இல்லையா அப்போ நம்ம இன்னும் இன்னொரு தன்மை இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்குள்ளே என்ன வந்துருச்சு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி பிரபலம் ஆன உடனே எல்லாருமே வைட் ஓப்பனிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் தான் படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ அதை மனசில் வச்சுட்டு அவங்க ஐஏஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் போட்டிருக்காங்க அது என்ன செய்யணும்னா கண்ணை மட்டும் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணும் கேமரா வந்து ட்ராக் பண்ணும் ஸோ அது கண்ணை எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுது எப்படி ட்ராக் பண்ணுங்கிறத நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருவோம் இந்த ஐஏஎஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் இந்த கேமரா வாங்கின எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் ஐஏஎஃப் ஐஏஎஃப்னு விளம்பரம் பண்ணிங்க அந்த ஐஏஎஃப் வந்து மெனு மெனுவிலே இல்லையே நான் எப்படி ஆன் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்குறதா தான் இருக்கிறோம் ஸோ அந்த ஐஏஎஃப் அப்படின்னு டேரெக்டாக மெனுவில் இருக்காது அதை வந்து நான் என்ன சொன்னால் ஒரு கஸ்டம் பட்டனில் போய் அசைன் பண்ணோம் கஸ்டம் பட்டனில் அசைன் பண்ணால் மட்டும்தான் ஐஏஎஃப் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போது ஐஏஎஃப் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம கேமராவில் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம மெனு பட்டன் அமைக்கணும்னா அதில் வந்து கஸ்டம் ஆப்ரேஷன் ஒன்றா முதல்ல இருக்குது ரெண்டாவது இந்த கேமரா படம் இருக்குல்ல ரெண்டாவது இல்லையா அதில் வந்து கஸ்டம் கீ அப்படின்னு இருக்குது அந்த கஸ்டம் கீயில் மூணு இருக்குது ஒன்று வந்து பிக்சரு ரெண்டாவது வீடியோ ஒன்று வந்து ப்ளே பேக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கஸ்டம் கீயில் வந்து உள்ளே போவோம் உள்ளே போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது ரெண்டு இருக்குது மூணு பேஜ் இருக்குது இப்போ நான் சரி மூணாவது பேஜுக்கு போயிடுறேன் மூணாவது பேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஐஏஎஃப் இந்த ஏஎஃப் ஆன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஏஎஃப் ஆன் அப்படிங்கிற பட்டனில் நான் நினச்சிருக்கேன் ஐஏஎஃப் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதுமாதிரி இந்த பட்டனுக்குள்ளே போய் இந்த கஸ்டம் செட்டிங் போய் உங்களுக்கு எந்த பட்டனில் இது இருந்தால் வசதியாக இருக்கோ அந்த பட்டனில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கஸ்டமில் போய் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் செட் பண்ணியிருக்க வந்து ஏஎஃப் ஆன் இந்த ஏஎஃப் ஆனுங்கிற பட்டனில் அதை செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கேமராவில் வந்து ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஏஎஃபும் ஆனில் இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த மானிட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணை வந்து நான் சரி ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நார்மலாக ஃபோக்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு பச்சை கலர் கட்டை வருது ஃபேஸில் வருது ஒரு பச்சை கலர் கட்டாக வருது கீழே வந்து என்ன இது ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி இண்டிகேஷன் வருது ஸோ இதில் இந்த கேமரா இது தாண்டி ஏஎஃப் ட்ராக்கிங் இருக்குது ஏஎஃப் ட்ராக்கிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன செய்கிறேன் இந்த பொண்ணு ஃபேஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்றேன் ஃ
இது இது வந்து இன்னொரு படம் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு என்ன செஞ்சிருக்கா கீழே குடிஞ்சிட்டு இருக்கா இல்லையா அந்த பொண்ணு கீழே குடிஞ்சிட்டு இருக்கா இப்போ ஃபேஸ் பிடிக்க நம்ம தானே ஃபேஸ் பிடிச்சிச்சு இந்த ஃபேஸ் பிடிச்சிச்சு இல்லையா ஏஃப் ஆகிடுச்சு இது ட்ராக் பண்ணுது ஏஃப் ட்ராக் பண்ணுது இப்போ இதே கண்டிஷன் என்ன செய்யறேன் ஏஃப் ஐஏஃப் ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ கண்ணை பிடிச்சி பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கண்ணை ட்ராக் பண்ணுது ஸோ இந்த கண்ணை ட்ராக் பண்ணும்போது கண்ணு கீழே குடிஞ்சிருந்தால் கூட என்ன செய்யணும் கேமரா வந்து ஏஃப் வந்து பிடிச்சிடும் இதுதான் இந்த இதில் உள்ள வசதி அப்புறம் மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் நம்ம அது என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டோ இல்லை ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்களும் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அந்த கண்டிஷனில் சரி இப்போ ஏ ஃபான் வச்சு ஐஏ ஃபான் பண்ணுறேன் யாரை பண்ணியிருக்கு அந்த பெரியவங்களோட கண்ணை பிடிச்சிருக்கு ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த சின்ன பிள்ளையோட கண் தான் எனக்கு பிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இது ஏற்கனவே டச் ஸ்க்ரீனு இந்த டச் பண்ணுறேன் அந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணை டச் பண்ணுறேன் இப்போ ஏஎஃப் பிடிச்சாலும் அந்த சின்ன பொண்ணோட கண்ணை பிடிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு யார் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள டச் ஸ்க்ரீனில் டச் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸை டச் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன செய்யலாம் ஏஎஃப் ஆடு பிடிச்சிங்கன்னா அவங்கள ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் ஏஎஃப் பிடிச்சிடும் பிடிச்சிருச்சா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது யூடியூப் ஆகுதாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ஃபோனில் யூடியூப்பில் பார்த்தாலும் சரி இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தாலும் சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வந்து எங்களை வந்து ஒரு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி ஒரு செயல் தான் நீங்கள் அதுக்கு தனியாக பணம் இது கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னொரு விஷயம் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன சார் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் என் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் மெயில் பண்ணலாம் அல்லது என் ஃபேஸ்புக்கில் நான் குறிப்பிட்டு காட்டு சைவ் போட்டம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல கால் நவுண்ட் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு டேரெக்டாக ஃபோன் கால் வந்துடும் அது வந்து டோல் ஃப்ரீ அதுக்கு வந்து நீங்கள் பணம் பே பண்ண வேண்டியதில் டேரெக்டாக என் ஃபோனுக்கு வந்துடும் நான் என் ஃபோன்லேயே அட்டன் பண்ணி உங்களோட டவுட்டை கிளியர் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ நன்றி வணக்கம்